ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரொகினேசன் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்குடைய ஒரு பார்ட் டூ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்ட் டூ ஒனில் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்னா என்ன அதனுடைய பேசிக்ஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இந்த கிளாஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் லேபர் காஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அந்த எம்ப்ளாயிக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அந்த காஸ்ட்டில் எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நடந்திருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ அதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னா ரெண்டுனா இருக்குது லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் ரேட் வேரியன்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது பெரு அவருக்கு ஏற்படக்கூடியது அப்நார்மல் சுட்சுவேஷனால் நடக்கக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இருக்குல்ல அதுக்கான வேரியன்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் இப்போ நம்ம ஃபார்முலாஸ் பார்க்கலாம் ஃபார்முலாவில் ஃபஸ்ட்டு வந்து லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய இதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் மைனஸ் ஆக்சுவல் காஸ்ட் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் அப்படிங்கிறத டீட்டெயில்டாக பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ரேட் இந்த இடத்துல ஆக்சுவல் அவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் அவர்ஸ் பெய்டு எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் அடுத்தது லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் ரேட்டுக்கு நம்ம பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியுது அப்படிதான் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ரேட்டுக்கும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் இது வந்து ஆக்சுவல் அவர்ஸ் கூட நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் கூட நம்ம வந்து இன்ட்டு பண்ணி போடுறோம் அந்த மெட்டீரியலை நம்ம பார்த்தோன்னா ஆக்சுவல் குவான்டிட்டி கூட இன்ட்டு பண்ணுவோம் அப்படிதான இப்போ இதில் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டுன்னு வந்து அந்த பர்சனல் மேனேஜர் கிட்டே நம்ம போய் கேட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து ரேட்டில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் பார்க்காதீங்க எங்களுக்கு ஹவர்ஸ் நாங்கள் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா ஹவர்ஸ்லாம் நாங்கள் பே பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் பெய்டு எவ்வளோ அதை எடுத்து பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்னு அடுத்த பாயிண்ட் வந்து கொண்டு வந்து வைப்பாங்க ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணாமல் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் கூட கம்பேர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த உண்மையிலேயே எவ்வளோ ஹவர்ஸுக்கு பேமெண்ட் போட்டிருக்காங்களோ அந்த பேமெண்டாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டில் இருந்து ஏன் வந்து அவங்க டீவியேஷன் ஆகி போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய நம்ம வந்து பழிச்சுன்னு அந்த கொஸ்டினை தான் வந்து அவங்ககிட்ட வைக்கணும் ஸோ அதனால தான் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் பெய்டு கூட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் எப்படி அரேஸ் ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம வந்து ஒர்க் ஒரு ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் போட்டிருக்கோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டை தயார் பண்ணுறதுக்கு ஒரு எட்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக என்ன நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸில் வந்து வரும் டீவியேஷன் இன் தி ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஃப்ரம் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்சுவலாக நடந்த அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம காஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சுவல் டைம் இப்போ இதுக்கான சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்முலா பார்க்கும்போது இன்னும் தெளிவாகவே நம்மளுக்கு புரியும் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம ஹவர்ஸ் கூட வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுனால ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டை மெட்டீரியலில் நம்ம யூசேஜ் வேரியன்ஸ்க்கு ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரைஸ் கூட தான் ஃபுல்லாகவே பார்த்தோம் அதே மாதிரி லேபர்லேயும் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ்க்கு வந்து ஃபுல்லாகவே ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு கூட தான் வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் இப்போ இதில் வந்து ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் ஒர்க்டு இப்போ இதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் தான் ஏன் வந்து இந்த அளவுக்கு கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்க இல்லை அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம அவங்கக்கிட்ட தான் வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஏன்னா ப்ரொடக்ஷனில் தான் எவ்வளோ ஹவர்ஸ் வந்து ஒர்க் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் பர்ச்சஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து வேரியன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் ஸோ இது வந்து ப்ரொடக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நம்ம சார்ஜ் பண்ண வேண்டியது அடுத்தது ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் இது எதுக்குன்னா கேல்குலேட்டட் ஃபார் அன்ப்ரொடக்டிவ் லேபர் ஹவர்ஸ் அன்ப்ரொடக்டிவ் லேபர் ஹவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது டியூ டு அப்நார்மல் ரீசன்ஸ் ஏதாவது ஸ்ட்ரைக் நடக்குது அப்படின்னா அந்த கொஞ்ச நேரம் வந்து ஒர்க்கே நம்மளுக்கு வந்து நடந்திருக்காது இல்லை மிஷின் ஏதாவது ப்ரேக் டவுன் ஆகிட்டு அப்படின்னாலோ இல்லை அந்த கரெக்டாக அந்த மி
இது ஸ்டார் போட்டிருக்கிறது வந்து ஆக்சுவல் அவர் ஸ்பெய்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆக்சுவல் அவர் ஸ்பெய்டுக்கும் செகண்ட் வந்து இந்த ஆஷ் சிம்பிள் போட்டிருக்கலாம் அது வந்து ஆக்சுவல் அவர்ஸ் ஒர்க்டு இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸை எடுத்து அதுக்கான ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் நம்ம போட்டு தான் ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு லேபர் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆர் கேங் வேரியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு லேபருக்கும் ஒவ்வொரு எஃபிஷியன்சி வந்து இருக்கும் அப்படிதானே ஸோ அதனால் அந்த நேம்லே வந்து இருக்குது அவங்கள வந்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இதுக்கு வந்து அனுப்புறது தான் வந்து லேபர் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஒரு கேங் வேரியன்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் டியூ டு சேஞ்ச் இன் தி ப்ரப்போஷன் ஆர் காம்பினேஷன் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கில் செட் டிஃப்ரெண்டான ஸ்கில் இருக்கக்கூடியவங்களை ஒரு ப்ரொப்போஷனில் நம்ம வந்து பிரித்து போடுறோம் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஸ்கில் இருக்கக்கூடியவங்கள ஒரு இதுலேயும் ஸ்கில் இல்லாதவங்களை வந்து இன்னொரு இதுலையும் போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டுத்துலையுமே வந்து டிஃப்ரெண்டான ப்ரொடக்ஷன் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு நடக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு ஈவனாக நடக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லா ஸ்கில் இருக்கக்கூடியவங்களையும் கலந்து நம்ம வந்து ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அனுப்புவோம் அதுதான் வந்து லேபர் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் செமி ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் அண்ட் அன்ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் இவங்க எல்லாரையும் நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி அங்கே அனுப்புகிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரிவைஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு அங்கே ரிவைஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி கூட ஆக்சுவல் குவான்டிட்டியை கம்பேர் பண்ணோம் அதே மாதிரி இங்கே ரிவைஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் நாம் தான் வந்து பல எப்படி கிரியேட் பண்ணுறோம் இந்த மிக்ஸ் வேரியன்ஸில் ஆக்சுவல் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எவ்வளோ நடந்திருக்கோ அதுக்கு நம்மளுடைய ஸ்கில்டு செமி ஸ்கில்டு இந்த ப்ரொப்போஷன் வந்து இருக்கும் அப்படிதானே இந்த ப்ரொப்போஷனில் நம்ம பழையபடி ரிவைஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சி அதை அதை வந்து ஆக்சுவல் அவர்ஸ் கூட வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல ஆக்சுவல் அவர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் அவர்ஸ் ஒர்க்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது கம்பாரிசனே வந்து பெய்டுக்கும் ஒர்க்குக்கும் இருக்கிறதுனால தான் ஆக்சுவல் அவர்ஸ் பெய்டு வந்து இந்த இடத்துல வருது மற்றபடி ஆக்சுவல் அவர்ஸ் பெய்டு வந்து எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸில் வராது ஒருவேளை ஃபார்முலா தெரியாமல் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரக் ஆனாலும் இந்த லாஜிக்கை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஓரளவு நம்மளால் போட முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லேபர் ஈல்டு வேரியன்ஸ் ஆர் சப் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இந்த சப் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது நம்ம மெட்டீரியலை பார்க்கும்போது சப் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிதானே அதே மாதிரி இங்கே சப் எஃபிஷியன்சி ஒரு ஃபுல் ஸ்கில்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டியூடாக இன்னொருத்தங்களை வந்து நம்ம பயன்படுத்திக்கிறோம் ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்கில்டெல்லாம் கிடையாது சம் ஏதோ வந்து அவங்களுக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சப் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் டியூ டு ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் ஒர்க்கர் இதுக்கான ஃபார்முலா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் மைனஸ் ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே வந்து ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி மிக்ஸ் வேரியன்ஸில் நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரியே இதுக்கும் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சி இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு மெட்டீரியலில் பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டி மைனஸ் ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் குவான்டிட்டின்னு போட்டோம் இங்கே அதே மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் மைனஸ் ரிவைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் இன்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டு பேசிக்காக மெட்டீரியலில் நம்ம பார்த்த அந்த ஃபார்முலா மாதிரியே தான் இது எல்லாமே வந்து இருக்குது பட் அவர்ஸும் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டும் அப்படின்னு மட்டும்தான் வந்து நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸை தவிர கான்செப்ட் எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று தான் ஸோ ஒரு இது படித்தாலே நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து போட்டுடலாம் இதனுடைய வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபார்முலா நம்ம இப்போ பார்த்தோம்னா லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ் ஈக்குவல் டு லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இது வந்து எந்த இடத்துல பொருந்தும் அப்படின்னு சொன்னால் இஃப் ஹவர்ஸ் பெய்டு அண்ட் ஹவர்ஸ் ஒர்க் இஸ் சேம் நம்ம வந்து பெய்டும் வந்து ஒர்க்டும் வந்து சேமாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் நம்மளுக்கு வந்து இது வந்து பொருந்தும் ஒருவேளை அப்படி சேமாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு உருவாகும் ஸோ ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் வந்து அடுத்தது லேபர் காஸ்ட் வேரியன்ஸ்லேயே அடுத்த ஒரு வெரிஃபிகேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா லேபர் ரேட் வேரியன்ஸ் ப்ளஸ் ஐடியல் டைம் வேரியன்ஸ் ஏன்னா ஐடியல் டைம்ல நம்ம என்ன பண்றோம் அவர்ஸ் பெய்டுக்கும் அவர்ஸ் ஒர்க்குக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் பார்க்கறோம் அப்படிதானே சோ அந்த வேரியன்ஸ் பிளஸ் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ்
இப்போ இது ரிலேட்டடாக நம்ம வந்து ஒரு சம் பார்க்கலாம் இது வந்து சிம்பிளான சம் தான் இந்த ஈல்டு வேரியன்ஸ் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு நம்ம எக்ஸாம் கொஸ்டின் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒர்க் அவுட் வந்து பார்க்கலாம் டேரக்ட் லேபர் சீக்வல் டு த்ரீ ஹவர்ஸ் அட் எயிட் பெர் ஹவர் இது வந்து டுவெண்ட்டி ஒரு ப்ராடக்ட் நம்மளுக்கு தயாரிக்கிறதுக்கு மூணு மணி நேரம் ஆகுது அதில் வந்து ஒன் ஹவருக்கு எயிட் ருபீஸ் ஸோ த்ரீ ஹவர்ஸ் இன்ட்டு எயிட் போட்டோன்னா நெக்ஸ்ட் தி கம்பெனி மேனுஃபேக்சரர்ட் அண்ட் சோல்டு சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் டியூரிங் தி இயர் ஆறாயிரம் ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்ட் யூனிட்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க அதை சேல்ஸும் பண்ணியிருக்காங்க தி கம்பெனி ஒர்க் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேரக்ட் லேபர் அவர்ஸ் டியூரிங் தி இயர் அந்த வருஷத்தில் செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டேரக்ட் லேபர் அவர்ஸ் வந்து ஆயிருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு யூனிட் தயாரிக்கிறதுக்கு ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தயாரிக்க எவ்வளோ ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இதில் செவன்டீன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நடந்திருக்குது அதுலேயும் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஆஃப் தீஸ் ஹவர்ஸ் தி கம்பெனி பெய்டு ருபீஸ் டுவெல் பெர் ஹவர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ்க்கு மட்டும் பனிரெண்டு ரூபா வச்சு ஒன் ஹவருக்கு பனிரெண்டு ரூபா வச்சு கொடுக்குறாங்க பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு ஒயில் ஃபார் தி ரிமைனிங் தி வேஜஸ் ஆர் பெய்ட் அட் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் மீதி இருக்கக்கூடிய ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டில் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வந்து இங்கே நம்மளுக்கு எயிட் பெர் ஹவர் இதில் இருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கப்படுறோம் ரொம்ப சிம்பிள் கேல்குலேட் லேபர் ரேட் அண்ட் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இப்போ சொல்யூஷனில் நம்ம என்னங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ சொல்யூஷனில் நம்ம பார்த்தோம்னா இதுக்கு தேவையான பேசிக் கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம போட போகிறோம் எந்த ஒரு சம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே இந்த ஹவர்ஸு இந்த இதில் ரேட்டு இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்மளுக்கு போடுறது அந்த சம்முக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மெட்டீரியலுக்கும் பொருந்தும் லேபருக்கும் பொருந்தும் இதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டிருக்கோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ரேட் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இதை நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் என்ன <laughs> 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 இது வந்து அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸுக்கு இன்ட்டு ருபீஸ் எயிட் போட்டோன்னா இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டோடனுடைய வேல்யூ ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இதை நம்ம இன்ட்டு பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அது தான் கிடைக்கும் இந்த இருக்கலாம் எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அடுத்தது ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ரேட் இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் எவ்வளோன்னு செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அதில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு டுவெல் ருபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படிதான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸுக்கு டுவெல் இது வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் இதுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இதுக்கு அதே ரேட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பேலன்ஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்குது டோட்டலாக செவன்டீன் தௌசண்ட்ல ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்க்கு வந்து எயிட் ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு எயிட் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு இது ஃபஸ்ட்டு இது வந்து செகண்டு ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதனுடைய டோட்டலும் நம்ம போட்டுருவோம் ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் இங்கே வந்து ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஏன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா வந்து டேரெக்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் வந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹவர்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் பார்த்தோன்னா எயிட் அப்போ இதுக்கான வேல்யூ வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் வருது இப்போ இதனுடைய டோட்டலையும் நம்ம ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டுலாம் இப்போ வேரியன்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபார்முலா எழுதி இப்போ ரேட் வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் மைனஸ் ஆக்சுவல் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் சிம்பிளிஃபைட் ஃபார்முலாவில் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுக்கும் ஆக்சுவல் ரேட்டுக்கும் உள்ள கம்பாரிசன் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இது இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இங்கே வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இன்ட்
அடுத்தது எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் இதில் நம்ம ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் அவர் மைனஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இதனுடைய சிம்பிளிஃபை ஃபார்முலா ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ்க்கும் ஆக்சுவல் அவர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் இன்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் நம்ம இந்த ஸ்டாண்ட்ஸ் தான் கண்டுபிடிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ அதை பார்த்தோன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டுக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் நம்மகிட்ட இருக்குது ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் இன்ட்டு ஆக்சுவல் அவர்ஸ் அது நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதனுடைய அமௌண்ட் வந்து ஒன் லேக் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்படி ஈஸியாக போடுறதுக்காக தான் அது நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் வந்து ஃபேவரபுளாக தான் வந்து நடந்திருக்குது இப்படி தான் நம்ம இந்த கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கக்கூடிய லேபர் ரேட்டும் லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ தான் ஆன்சரு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக மிக்ஸ்டு ஈல்டு இது எல்லாமே நம்ம வந்து எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கும்போது பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் எந்த அளவுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம் இல்லை எனக்கு மெயில் பண்ணலாம் வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட்